los sabores los sabíamos por el olor. Mi hermana y yo nos levantamos dos juntas en la casa. En tiempo de, de, de fruta parecíamos ardilla, eh, de un palo a otro comiendo la fruta. Pero allá llegaban los olores cuando mata más en el almuerzo. Uno se le queda todo eso en la mente. Entonces, aunque a mí no me gustaba la cocina, pero esos olores eh, los traje aquí. Los traje aquí y no se me fueron. Aprendí todo de mi mamá. Qué mujer para preparar cosas. Porque muchas cosas preparaba de la harina, del plátano, del coco, todo eso, de la caña. Todo eso preparaba ella. Yo voy a coger un tollo. Para hacer un pose andado, mi peregollo, mi peregollo, mi peregollo, mi peregollo. Bueno, si se queda arraigado en uno, esos olores eh, del ajo, de la cebolla, cocinaban con ají, me acuerdo que yo preguntaba por un, un bichito rojo, como le decía yo, es como un pimentón rojo pequeñito y es el ají dulce que se usa mucho, pues allá usaba mi abuela, y esos sabores le quedan a uno impregnado de verdad eh, eh, en, en el gusto. Me quedó arraigado, eh, 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 quedó también a preparar ahora que se llama la panda, porque es un plato que, que pues es sencillo y es muy rico. ¿Por qué? Porque el pescado se sorpresa uno, dos, tres días antes, la sal, su ajo y su hierba de azotea, y luego lo agarramos después de pasar dos, tres días y lo, lo envolvemos en hoja de plátano y lo ponemos, hacemos con un tambal, lo envolvemos y lo ponemos a cocinar con su plátano. A mí me gusta agridulce, no tan verde, y, y se pone a cocinar. Envueltico allí, en su hoja de plátano, ¿qué pasa con ese pescado? Que él se, se, se cocina en su jugo, ¿sí? Y ahí queda la propiedad, pues, de ese, se impregna la hierba, todo se le impregna la carne del pescado y queda con sus propiedades, se cocina en su jugo y queda espectacular. Entonces, ese plato me gusta mucho y todavía lo preparamos aquí en casa. Otra piquita. El mejor recuerdo que tengo de memoria... Eh, lo recibí de la mano de mi mamá haciendo unas almejas. Apenas con cebolla y las hierbas de azotea, la leche de coco, el refrito que no, que no puede faltar en nuestro Pacífico y aún guardo eh, ese sabor. Recibí también la cocina de mi abuela paterna en el río Timbiquí. Como era algo de, de pan coger, eh, la agricultura, la minería, entonces con mi abuelo sí o sí había que levantarse bien temprano, hacer el tapao, eh, bien sea de pescado seco, que es el plato que voy a presentar hoy. Es un plato totalmente muy tradicional, de fiambre. Se puede hacer bien sea con coco o sin coco. Como yo lo veo, eh, la parte espiritual eh, es muy importante en la cocina, viéndolo desde lo que uno quiere como expresarle a las demás personas o darles o hacerles sentir. Tonada elegante, ahí quiere que le cante. La transmisión ha sido muy amplia, eh, no le he prestado, yo creo que no le he prestado la importancia de vida. Lo estoy empezando como a tomar en cuenta porque pues quiero como dejar un legado, que no sea solo que llegó hasta mi mamá y se acabó, sino como que se transmita y siga eso y se amplíe.